必将军，你我素昧平生，而你却因为我落得一个流落异乡、家破人亡的下场。媚娘深知对不起你，愿来世若是有轮回的话，你我可以依偎而出。那个时候，你想对媚娘报仇，我也绝无怨言。愿这盏长明灯，是我此生放在祭台上的唯一的一盏。陛下，来，这是你的。第一次看见，陛下也有借酒消愁的时候。你是说朕吗，陛下？你到底有什么心事啊？没什么大事。死了一个人，这对大唐来说，未见得不是好事。朕刚刚做了一件矫正太子德行、稳固大唐江山的好事。朕没有什么可难过的，没什么难过的。可是看陛下的样子，明明就是心事很重。要不然，也不会那么晚把媚娘叫来，还在这儿，又点了一盏新灯。朝廷那么大，后庭那么广，但除了你以外。朕真找不着一个能陪朕喝点酒、待一会儿的人。那媚娘今天晚上就好好的在这儿陪着陛下。现在陛下总该告诉我，到底发生什么事了吧？现在唯一值得欣慰的事情就是，这盏灯虽是因为成前而点燃，可幸好死的人不是他。陛下，到底发生了什么？死的人到底是谁？一个叫称心的年轻人，朕刚刚斩了他的脑袋。斩了之后，成千差点跟朕拼命。他告诉朕，他们交往是因为趁心向他的堂弟程逊。程逊是李建成的儿子。所以，朕见趁心的第一面，就觉得那么面熟。打那之后，朕一直在想，这趁心杀的，怎么就不理直气壮呢？又似乎，他死的，好像也不那么罪有应得呢。
。陛下，你打算这一整夜都要待在这儿吗？这儿有朕的敌人、朋友、往事，朕待在这儿踏实。可是打从媚娘第一次来到这儿，就从来没有喜欢过。这里看起来虽然是光明满目，可是，却让人感到刺骨的寒冷。好像这，除了鬼魂和寂寞之外，就什么都没有了。待一待就习惯了。可是媚娘不习惯。陛下，你酒也喝了，灯也点了，人也祭拜完了，再留在这里，只能是徒加伤感。走吧，媚娘带你去个好地方。陛下，你看，像这样的天地辽阔，才是适合陛下的所在。答应我，以后别再去那个压抑黑暗的小屋了，好不好？